హై గైస్ వెల్కమ్ టు ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ తెలుగు ఫిట్నెస్ పాడ్కాస్ట్ విత్ మీ వెంకట్ సో ద పాడ్కాస్ట్ మోటో ఈజ్ ఒక ఇండివిజువల్ని లేదా ఒక స్పెషలిస్ట్ ఇన్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లేదా ఒక సెలబ్రిటీని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఫిట్నెస్ జర్నీ అండ్ వాళ్ళ ఫిట్నెస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని వాళ్ళ అలాగే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ని వాళ్ళ డైట్ ప్లాన్ ఎలా ఫాలో అవుతారు వాళ్ళ సీక్రెట్స్ ఏంటో నేను మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నా ఈ పాడ్కాస్ట్తో అలాగే సెలబ్రిటీస్ని డిఫరెంట్ స్పెషలిస్ట్ని మీకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మీకు షేర్ చేయడానికి నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా అలాగే ఈరోజు మన దగ్గరికి రాబోతున్న సెలబ్రిటీ ఎవరో కాదు ఇట్స్ నన్ అదర్ దాన్ దాట్ సత్యదేవ్ గారు ఇండియన్ యాక్టర్ వెరీ రియలిస్టిక్ అండ్ రియల్ స్టార్ సత్యదేవ్ గారు Hi sir, welcome, welcome to Venkat Fitness Podcast. Thank so you. So this is the India's first ever Telugu Fitness Podcast sir. Super. Mm. Yes sir. So you are the first guest in this podcast. Mm. It will be memorable for us. <laughs> Thank you. Thank sir. you. Thank you. The first question is, did you train today? Did you work out today? I did. 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 అంటే పాడ్కాస్ట్ ఫిట్నెస్ పాడ్కాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నాకున్న చాలా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ దొరుకుతాయేమో ఇందులో అవును సార్ యా ఓకే ఫస్ట్ ఎవరా ఎస్ సార్ ఫస్ట్ ఎవర్ తెలుగులో ఎవరు కూడా ఫిట్నెస్ పాడ్కాస్ట్ లేదు చేయలేదు సార్ అంటే మన పూరి గారివి వాళ్ళవి ఉన్నాయి కానీ ఫిట్నెస్ మీద ఫిట్నెస్ పాడ్కాస్ట్ లేదు సార్ మంచి ఐడియా ఎస్ సార్ ఎన్ సేఫ్ చేశారు సార్ ఈ రోజు మీరు ఎక్సర్‌సైజ్ మార్నింగ్ ఒక గంట చేశాను ఈవినింగ్ ఒక గంట చేశాను సో ఈ ఎక్సర్‌సైజ్ చేసినప్పుడు అంటే మీరు ఇంటి నుంచి జిమ్ కి బయలుదేరినప్పుడు బా ఈ రోజు ఒక ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక పెద్ద టాస్క్ లా ఫీల్ అవుతారా లేదంటే బేసిక్ గా దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకుని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎక్సర్సైజ్ నాకు ఎక్సర్సైజ్ చిరాకు నాకు ఇది ఏదైనా జస్ట్ గాల్లో చూస్తే బాడీ వచ్చేలా అనిపిస్తుంది అంటే నాకు మేబీ నేను నేను నాకు యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ యాక్టింగ్ కోసం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను ఫిట్ గా కనిపించాలి స్క్రీన్ పైన బేసిక్ పర్పస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయండి యాక్టింగ్ కోసం అంటే నాకు యాక్టింగ్ లేకపోయి ఉంటే ఈ పాటకి ఇంత పొట్ట వేసుకుని ఇలా జబ్బలు దిగిపోయి చాలా ఏమో దారుణంగా ఉండేవాడిని ఇది కేవలం ఈ ఏమో ఈ మాత్రం ట్రైనింగ్ కూడా పుష్ చేసుకొని వస్తాను నేను ఓకే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను వర్కౌట్ ఎంజాయ్ చేయను అసలు మీరు ఎవరు కాదు ఆ గంట గంట సేపు నాకు నరకంలో ఉంటుంది ఓకే కానీ ఏంటంటే బికాస్ మన ప్రొఫెషన్ కి అది కావాలి కాబట్టి యాక్టర్ గా నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి అదే అది అవసరం లేదు ఓ సినిమాలో లావుగా ఉండాలంటే మొత్తం వదిలేసి హ్యాపీగా లావుగా నీట్ గా నచ్చిన ఫుడ్ తింటా నచ్చిన ఫుడ్ తింటూ అసలు నాకు డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ నేను ఇంకోటి నేను వర్కౌట్ ఎందుకు ఎక్కువ చేస్తానంటే ఎక్కువ తినేస్తాను ఓకే నేను ఫుడ్ ఇన్ ఓకే అంటే ఫుడ్ ఏంటే దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే నాకు ఆకలి వేసింది అనుకో వెంకట్ అక్కడ ఇను ఉన్నా తినేస్తాను ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్లేట్లు ఉన్నాను కాబట్టి అంత ఆకలి వేస్తుంది నాకు సో ఆ టైం కి ఎవడో ఒకటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి ఇచ్చేస్తే ఓకే ఆ టైం దాటేస్తే నేను నాకు కంట్రోల్ ఉండదు సార్ మీరు అలా అన్నారు కదా మరి నేను ప్రీవియస్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ మూవీస్లో డిఫరెంట్ లుక్లో మీరు కనపడ్డారు ఒక మూవీలో చాలా లీన్గా కనపడతారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ సినిమా కోసం చేశాను అది జ్యోతిలక్ష్మి అప్పుడు ఎంత తగ్గారు సార్ పదహారు కేజీలు తగ్గాను ఓ పదహారు కేజీలు అంటే అది జ్యోతిలక్ష్మి సినిమాకి తొంభై ఉండేవాడిని తొంభై కేజీలు ఉండేవాడిని పురి గారేమో నువ్వు తగ్గిరా అంటే ఓ రెండు నెలలు కటోర్ దీక్ష చేస్తాను ఒక్కడే ఎవరు ట్రైన్ రావు లేరు నేనే ఇప్పుడు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి పరిగెట్టేయాలి అని చెప్పి రోజు పరిగెట్టేసేవాడిని అంటే పరిగెట్టేసి ఆరెంజెస్ మాత్రం తినేవాడిని ఓట్స్ మాత్రం నాకు విపరీతం మూడ్ స్వింగ్స్ ఉండేవా ఆ టైంలో ఇంకా ఎలా అంటే ఎవడని చిన్న సౌండ్ వచ్చినా అలా బీపీ బీపీలు వచ్చేసేవి అనమాట ఫుడ్ ఉండేది కాదు కదా కెన్ టూ మంత్స్లో పదహారు కేజీలు దగ్గర కానీ ఆ బేసిక్ న్యూట్రిషన్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి ఏం ఫాలో అవ్వాలి ఏం లేదు జీరో నా చెప్తాం కదా ఓ పాయింట్ అయ్యేటప్పటికి ఆయన ఇంత తగ్గిపోయావు ఏంటి బాబు నువ్వు మరీ పేషెంట్ లో అయిపోయావు అంత ఎక్స్పర్ట్ చేయలేదు ఆ ఎక్స్పర్ట్ చేయలేదు జబ్బలు దారు అంటే ఇంచెస్ లాస్ 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 అయిపోయింది బాగా వెంకట్ లైక్ ఇది నాకు మామూలుగానే ఇది ఎంత ఇది నలభై రెండో అంటే మామూలుగా ఇది 
షర్ట్ సైజు ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ నుంచి ఎంకి వచ్చేసింది మీడియం గెలిపి వేస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ ఫోర్కి వచ్చేసింది అన్ని ఇంచెస్ అనమాట అంటే మసల్ తినేసింది అది నాకు తర్వాత తెలిసింది అలా చేయకూడదు అని తర్వాత తెలిసింది బట్ ఆ టైం ఓకే ఇట్ వర్క్ అవుట్ అండ్ అలాగే ఉమామేశ్వర్ ఒక పది కేజీలు తగ్గాను అదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే పెరిగే రోల్స్ రావట్లేదు అన్ని తగ్గే రోల్స్ వస్తున్నాయి అది ఉంటే బాగుంది సో ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిందో మీరు ఆ డైట్ కానీ అసలు ఆ ప్యాటర్న్ కార్డియో వస్కులర్ ఎక్సర్సైజ్ అన్ని ఆపేసి ఇప్పుడు జ్యోతిలక్ష్మి అవ్వగానే నార్మల్ గా ఫుడ్ తినేసారు అంటే సిక్స్టీన్ కేజెస్ తగ్గారు కదా అప్పుడు ఎంత పెరిగారు మళ్ళీ ఎంత తొంభై గెలిపాను మళ్ళీ మళ్ళీ నైన్టీ ఓకే మళ్ళీ నైన్టీ నుంచి మళ్ళీ ఎయిటీకి వచ్చాను మళ్ళీ అలా అలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ వచ్చాను సరే ఇలా మీ పైన మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎన్నిసార్లు చేసుకుని ఉంటారు ఓ మూడు నాలుగు సార్లు చేసుకుని ఉంటాం చేసుకున్నారు ఓకే సొంతంగా సొంత వైద్యం సొంత కొంపటి ఓకే అంటే ఇలా ఇలా తగ్గితే ఇలా ఉంటుందని నాకు తెలియదు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తే నాకు కొన్ని అర్థం అవుతున్నాయి మామూలుగా మనం రోజు వర్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు కొన్ని చెప్తావు కదా అప్పుడు ఓహో ఇదా సైన్స్ ఇదా ఓకే దీని వెనక సైన్స్ ఇలా ఉంటుందా మెటబాలిజం అనేది కిక్ స్టార్ట్ అవ్వాలా ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి ముందు ఏం తెలిసేది కాదు దానివల్ల ఏంటంటే అలా అయ్యేది అనమాట సార్ అసలు మీరు మీ ఫిట్నెస్ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసారు సార్ అంటే ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేశారు టెన్త్ క్లాస్లో స్టార్ట్ చేశాను టెన్త్లోనే టెన్త్లో అంటే టెన్త్ హాలిడేస్ టెన్త్ హాలిడేస్ అయితే స్పోర్ట్స్లో యాక్టివ్గా ఉంటారా లేదు క్రికెట్ బాగా ఆడతాను ఓకే టెన్త్ హాలిడేస్లో ఇంటర్కి వెళ్ళే ముందు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మా పీటీ మాస్టర్ ఉండేవారు సుధాకర్ మాస్టర్ అని ఫిజికల్ ట్రైనర్ మాస్టర్ స్కూల్లో ఎస్ఎఫ్ఎస్లో ఆయన హెచ్పి కాలనీ దగ్గర ఒక జిమ్ పెట్టుకున్నారు ఆ టైంలో ఆ జిమ్లో వెళ్ళాం అనమాట అదంతా నెలకి వంద రూపాయలు అదే ఫస్ట్ టైం అదే ఫస్ట్ జిమ్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన అడిగాడు అనమాట ప్రతి రోజు నుంచో పెట్టి మా మాస్టర్ కదా ఆయన రే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటా అంటే ఒకటేమో నాకు షోల్డర్ కావాలి ఒకటి ఇది కావాలి ఒకటి అది కావాలి నాకు బైసెప్స్ కావాలి ఇలా ఇలాగా ఇది రావాలి సత్య నీకేంట్రా అన్నాడు అంటే సార్ నాకు ఇక్కడ నరం కావాలి సార్ అంటే ఎందుకు అనిపించింది అంటే నా ఫ్రెండ్ రోహిత్ అని ఉండేవాడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇస్ నో మోర్ విత్ అస్ బట్ తను ఏంటంటే అడు వాడు ఆ టైంలో మంచి బాడీ రోహిత్ గడిది వాడు నాకు ఎప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి సత్య చూడరా అనేవాడు వాడికి నర్వ్ ఉండేది ఇక్కడ ఇలా ఇదేదో బాగుంది నాకు కూడా ఇలా నర్వ్ వస్తే బాగుందని అనిపించి అది అడిగా అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నరాలన్నీ అది వర్కౌట్ సరిగ్గా చేయకపోతే తిండి సరిగ్గా తినకపోతే వచ్చేవి అవి నువ్వు రాకూడదు అని కోరుకోవాలి అన్నాడు లేదు సార్ నాకు నరం వస్తే చాలు సార్ అని అలా స్టార్ట్ అయింది నా ఫిట్నెస్ అని అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ టెన్త్ తర్వాత మళ్ళీ నేను ముట్టుకోలేదు ఎప్పుడు చేయలేదు తర్వాత ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేశాను అదే సార్ ఈ నవ్స్ అనేది బేసిక్గా అందరు ఏమనుకుంటారంటే ఏదో సప్లిమెంట్స్ వేసుకుంటే వస్తాయి డైలీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే వస్తాయి అనుకుంటారు అదొక మిత్ అండి అవును సో ఈ నవ్స్ సిస్టమ్ మనం బేసిక్గా నవ్స్ కానీ వ్యాస్క్లారిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే విజిబిలిటీ కనపడాలంటే బేసిక్గా ఎవరైనా ఒక బాడీ బిల్డర్ కానీ ఎవరైనా చేసేది ఏంటంటే లోకాప్ డైట్ ఓకే ఓకే చేస్తారు అలా అనుకుంటే మనం ఊళ్ళో పనిచేసే వాళ్ళని చూస్తాం వాళ్ళందరికీ మొత్తం బాడీ అంత నరలు ఉంటుంది ఏజ్ వచ్చి సెవెంటీ ఉంటుంది వాళ్ళు సో వాళ్ళ క్యాలరీ ఎక్స్పెండిచర్ నమ్ముకున్నారు ఓకే సో అయితే మీ జర్నీ టెన్త్లో స్టార్ట్ చేశారు మీ బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ అనేది టెన్త్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేశారు మళ్ళీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ హాలిడేస్లో ఊరికే జస్ట్ అలా 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 టచ్ చేశాను లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి రెగ్యులర్గానే చేస్తున్నాను ఓకే ఈ మాత్రం మెయింటైన్ అవుతుంది అన్న కారణం అది కేవలం వర్కౌటే ఎందుకంటే నేను డైట్ అస్సలు ఫాలో అవ్వను జీరో అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ ఫాలో అయినంటే నైట్కి పోయింది మరి అదే సార్ నేను అడిగితే డైట్ చేశాను చేశాను అన్నారు కదా అవును బిఫోర్ ఫుడ్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ అని వాడలేదు కదా డైట్ చేశాను అది బిఫోర్ ఫుడ్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ అడగాలి డైట్ చేసి ఎక్స్ట్రా మీల్ ఎక్స్ట్రా మీల్ వేసాను కానీ వెయిట్ అయితే పెరగట్లేదు కదా సార్ లాస్ట్ మనం వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటే యాజ్ యూజువల్గా యాజ్ యూజువల్గా మనకి అంటే వర్క్ అవుట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కదా క్యాలరీ బర్న్ అయిపోతుంది ఓకే బట్ అగైన్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ కంట్రోల్ మై మౌత్ ఇది ఇక్కడ తాళం వేయాలి త్వరలో వేస్తాం వేరే సినిమాకి సో మీ ఆస్పెక్ట్లో చూస్తే సో ఫిట్నెస్ని మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు సార్ అసలు ఫిట్నెస్ అంటే ఏంటి ఎవరికి ఉండాలి సార్ ఫిట్నెస్ ఎవరికి ఉండాలి అందరూ ఉండాలి ఓకే అందరికీ ఉండాలి అంటే అందులో నో డౌట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాతో
ఆ బండి రోజు వాడితే అది కండిషన్లో ఉన్నట్టు సో అలాగే బాడీ కూడా ఐ థింక్ మనం రోజు ఫిట్నెస్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అదే మీరు అనేది ఏంటంటే మనం ఎంత రెండు కోట్లు పెట్టి కారు కొనుక్కున్నా పార్కింగ్లో పెడితే పాడైపోద్ది అలాగే మన జెనెటికల్గా ఎంత సూపర్ ఫిట్ అయినా సరే సూట్ అయినా పాడైపోతాం సో ఐ థింక్ అంటే మన పాశ్చాత్య దేశ వేరే 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 కంట్రీస్లో వాటిల్లో ఐ థింక్ ఫిట్నెస్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజెస్ నుంచి వాళ్ళకి ఉంటుంది బికాస్ ఇండియాలో మనకి అది అంటే అండ్ నేను ఒకటి ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే మనం ఇక్కడ ఆర్మ్స్ ఉంటే బాడీ ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతాం అంటే లెగ్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయం చాలా మందికి పై బాడీ బాగుంటుంది కింద బాడీ బాగోదు సన్నంగా ఉంటాయి కోడికాలు అంటారు కోర్ మనం చాలా తక్కువ అసలు పట్టించుకో పట్టించుకో ఐ థింక్ అకు అది మన కర్కులంలో లేదు బై డిఫాల్ట్ లేదు మేబీ ఉంది అది పెట్టలేదో మనకు తెలియదు కానీ దాని మీద ఇంపార్టెన్స్ లేదు మనకి సో ఒకవేళ కోర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే నాకు తెలిసి సెవెంటీ ఎయిటీ వరకు కూడా ఆ కాలు నొప్పులు కీలు నొప్పులు లేకపోతే వంగి నడవడాలు ఇవన్నీ ఉండకుండా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఆ ఏజ్ వరకు ఉండడానికి ఐ థింక్ ఫిట్నెస్ ఇస్ వాట్ కీప్స్ యూ మోటివేటెడ్ అండ్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పర్సన్కి ఎంత ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ ఉంటాయో ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉండాలి ఉండాలి అంత ఫిట్గానే ఉండాలి ఉండాలి అంతే కదా ఓకే హ్యాపీ అంటే అంత ఫిట్గా ఉండాలంటే నేను అది ఆ స్పీడ్ లేకపోయినా సరే హెల్దీగా ఉండాలి అంటే యాక్టివ్గా ఉండాలి యాక్టివ్గా ఉండాలి యాక్టివ్గా ఉండాలి ఐ థింక్ అంటే ఇప్పుడు మేబీ నేను నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ బట్ నాకు ఏంటంటే నాకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది నాకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంత ఈజీగా డ్రాప్ అవ్వవు ఓకే నేను మార్నింగ్ ఆరు గంటలు మామూలు నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ ఆరు గంటల వరకు షూటింగ్లు చేసినా కూడా నేను అంతే ఇంకా నేను కొడుతున్నాను షూటింగ్స్ అంటే నాకేం అలుపు లేకపోతే కళ్యాణ్ చెప్తూ ఉంటాడు సార్ ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా కళ్యాణ్తో మాట్లాడితే బ్యాక్ టు బ్యాక్ టేక్స్ ఉన్నాయి సార్ సో అయిన తర్వాత నేను మీకు చెప్తాను అని చెప్పాడు అవును అవును సో మీరు అలా ఫైట్ సీక్వెన్స్ అయినా ఏదైనా సరే దాన్ని అంత ఛాలెంజింగ్ అంటే చాలా ఈజీగా ఎలా చేస్తారు బేసిక్గా కొంతమంది అయితే వన్ టూ టేక్స్కి కొంచెం అవును అంటే బేసికలీ మేబీ అదే మనం అంటే దానికి దీనికి సంబంధం లేదనుకో మోస్ట్లీ ట్రై అది ట్రైన్ అవుతాం కాబట్టి ఆ టైంలో కొట్టేస్తాం కానీ దాని ఫిట్నెస్ హెల్ప్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది లేదంటే ఒక 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 ఈవినింగ్ సిక్స్ కల్లా డ్రాప్ అయిపోయింది ఎనర్జీ అంతా ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ నాకు నేను మళ్ళీ అక్కడ షూటింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ జిమ్కి వచ్చి ఒక గంట కొడుతున్నానంటే బాడీ అలవాటు పడింది సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఫిట్నెస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పటికి అంటే కొంతమంది ఓల్డ్ పీపుల్ని చూస్తాను చాలా అంటే వాళ్ళని చూస్తే కొంతమంది ముచ్చటేస్తుంది ఇలా ఉండాలి ఆ ఏజ్కి వచ్చేటప్పటికి అనిపిస్తుంది వాళ్ళని అడుగుతాను ఏంటి మీరు అంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్లీ ఒక వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే వాకింగ్ కంపల్సరీ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ చేస్తున్నారంట అలాంటి వాళ్ళందరికీ అంటే ఇకిగా అయినా ఒక బుక్ ఉంటుంది ఆ బుక్లో ఒక అంటే అది ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట అందులో ఒకటే అంటారు బేసికలీ నీ బాడీకి నువ్వు ఓల్డ్ అయ్యానని చెప్పేంత వరకు నీ బాడీ నీకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ఫిజికల్గా మైండ్లో నేను ఓల్డ్ అయిపోయాను అనుకుంటే ఈ బాడీ గిల్స్ అవు నువ్వు ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు బాడీ ఆల్సో కీప్ సపోర్టింగ్ యూ ఓ వీడు ఇంకా మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు కుర్రోడు అని చెప్పి అది నీకు ఇట్ డస్ గివ్ అప్ ఆన్ యూ ఓకే మనం ఏంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూర్ వర్కింగ్ నీ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ ఉన్నంత కాలం నువ్వు నువ్వు యాక్టివ్గానే ఉంటావు ఓకే బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు అన్నారు కదా సో నేను బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ లవర్ని కాదంటే సో మీరు ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీ చూడడానికి ఆ ఫిట్ వైజ్ కానివ్వండి అపీరియన్స్ కానివ్వండి దానికోసం మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారని కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి మీరు రెగ్యులర్గా జిమ్కి వస్తున్నారు ఈ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో మీ మైండ్ సెట్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా ఇంతకుముందు మీరు ఎలా ఉన్నారు అంటే ఎలా ఉండేవాళ్ళు చెప్పారు మీరు ఏమైనా చేంజ్ అయిందా అంటే వెంకట్ చేంజ్ అవ్వకుంటే నాకు బేసికలీ ఏమి అనిపించింది అంటే అంటే మేబీ నాకు నచ్చు నాకు ఫిట్ అదే నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు బట్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ మేబీ ఇంకా లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి నాకు రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ ఎంతో కొంత వర్కౌట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వచ్చి ఒక థ్రెడ్మిల్ కొట్టి వెళ్ళిపోవడం లేదా ఫాస్ట్గా ఒక క్రాస్ ట్రైనర్ చేసేసి వెళ్ళిపోతే నాకు డే అంతా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే నాకు అది ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం అవుతుంది అంటే షూట్ టైంలో సార్ షూట్ టైంలో కూడా షూట్ టైంలో కూడా మరి ఎప్పుడైనా
నాకు చాలా ఎక్కువ డే ఉన్నట్టు ఎనర్జీ ఉన్నట్టు అన్న ఫీలింగ్ అలవాటు అయిపోయింది బాడీ కూడా ఓకే అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫర్ మీ అలా చేయడం వల్ల ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వచ్చి టప టప కొట్టేసి వెళ్ళిపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యాక్సిమం వన్ అవర్ చేస్తాను బట్ కాని పక్షంలో ట్వంటీ మినిట్స్ అయినా చేస్తే నాకు డే అంతా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ ఐ థింక్ ఇవి ఇప్పుడు కూడా నేను షూట్ నుంచి వస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ మొత్తం మార్నింగ్ కూడా మార్నింగ్ మార్నింగ్ వచ్చాను ఇప్పుడు వచ్చాను మధ్యలో నాకు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ షూట్ అయింది సిల్ యాక్టివ్ అంటే ఐ థింక్ ఐ క్రియేట్ గోస్ టు వర్కింగ్ అవుట్ ఐ ఇట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఓపెన్ అప్ యువర్ ఓకే సెన్సెస్ సరే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ మూవీస్ మీరు మీ పైన మీరు చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకున్నారు అప్పుడు కూడా మీరు వెయిట్ లాస్ అండ్ ఫ్యాట్ లాస్ అయ్యారని చెప్పారు సో అప్పుడు డైట్ కూడా ఒక ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ప్లాన్ అనేది ఫాలో అవ్వలేదు అన్నారు సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి ఒక న్యూట్రిషన్ ప్లాన్ అన్ని క్యాలరీస్ తీసుకున్నాం దానిలో ప్రోటీన్స్ ఏంటి ఫ్యాట్స్ ఎంత కాప్స్ ఎంత క్లియర్గా డిఫైన్ చేసి ఒక ప్రోటోకాల్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారు సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్కి ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్కి అంటే డిఫరెన్స్ అంటే మీ ఆస్పెక్ట్లో ఏం ఏం నోటీస్ చేశారు సార్ అంటే వర్కౌట్ జిమ్ ఉండి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక డైట్ ప్లాన్ ఇచ్చావు ఆ డైట్ అది అది ఫాలో అయ్యే వచ్చే లాభాలు వేరే ఉన్నాయి ఆబ్వియస్లీ అంటే నా అండ్ ముందంటే తలా తాక లేకుండా తినేవాడిని సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ గైడెన్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దాని ఇంపాక్ట్ వేరే ఉంటుంది కదా ఎర్లియర్ వాజ్ డిఫరెంట్ అండ్ నవ్ అంటే ఐ ఫీల్ మోర్ లైట్ అంతకుముందు ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఫెటిక్ ఫీల్ ఉండేది డెఫినెట్లీ ఉండేది ఉండేది డెఫినెట్లీ ఉండేది కొంచెం అంటే క్రష్ అయిన ఫీలింగ్ డెఫినెట్లీ ఉండేది ఇప్పుడు నాకు అది కొంచెం అంటే అది అంతకుముందు మీరు మూడ్ స్ట్రింగ్స్ వచ్చాయి అన్నారు కదా అయ్యో వివసం వచ్చేది ఇప్పుడు చాలా తగ్గి చాలా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి ఓకే అప్పుడు మొత్తం ఎగరేస్తే ఉండే అందరినీ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా ఇప్పుడు కొంచెం అంటే అన్ని కంట్రోల్లో ఉన్నాయి మేబీ అగైన్ అన్నట్టు ఆ డైట్ ప్లాన్ అదంతా తీసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్స్ ఇట్స్ హెల్పింగ్ మీ నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది అది డెఫినెట్లీ ఓకే సో సార్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ క్రికెట్ క్రికెట్ ఇప్పుడు ఆడతారు సార్ ఈ మధ్య ఆడతాం రెండు మూడు ఏళ్ళుగా ఆడట్లేదు ఆడట్లేదు బట్ నాకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం క్రికెట్ తెగాడే తెగాడతాం అవును ఓకే అంటే క్రికెట్లో ఆల్రౌండర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలర్ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ రెండు తేడా అదే లా సార్ బేసిక్ ఎవరైనా సరే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలింగ్ చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలర్ బ్యాటింగ్ చేస్తారు ఇది అలా అది అలా కుదిరేసింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే లెఫ్ట్ బేసికలీ లెఫ్ట్ బ్యాటింగ్ ఏమో రైట్ అయ్యింది అది ఎందుకైందో తెలియదు అప్పటి నుంచి కొట్టడం రైట్ రైట్తోనే అయ్యింది అనమాట ఓకే మంచి బాడతాం క్రికెట్ ఓకే బాడి చాలా బాడేవాడిని ఒకప్పుడు అంటే చాలా బాగా ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్కువ ఆడేవాడిని ఆడతాను కూడా చాలా చాలా టోర్నమెంట్స్ కానీ అయ్యో తెగాడేవాడిని బ్యాట్మెంటన్ ఆడేవాడిని వాలీబాల్ ఇది బేసిక్గా మీ అంటే ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ రాకముందు మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను మహారాజా కాలేజ్ మహారాజా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ విజయనగరం విజయనగరం యా అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేశాను తర్వాత బెంగళూరులో చేశాను తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్లో చేశాను ఎందుకంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి దగ్గరగా ఉంటామని చెప్పి ఓకే రెండు ప్యారలల్గా మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఒక పాయింట్లో ఉద్యోగం వదిలేశాను నాకు ఒక డౌట్ అర్థం కాలేదు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ సో అలాంటిది మీకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ కాదు కాదు నేను ముందు నుంచి నాకు సినిమాలే ఇష్టం అవునా అంటే నాకు నా సినిమాలు సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి నాకు ఒక జాబ్ కావాలి ఒక ఉద్యోగం కావాలి అది నేను చదువుకున్న చదువు నుంచి నేను అది పేరెంట్స్ కూడా తెలుసు పేరెంట్స్ కూడా తెలుసు అంటే పేరెంట్స్కి తెలుసు అంటే ఏదో ప్రయత్నిస్తున్నాడు ప్రయత్నించినాడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని తెలుసు తెలుసు గ్యారంటీ తెలుసు నేను వాళ్ళ కోసం అంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదని నేను ఉద్యోగం చేశాను అంటే వాళ్ళు టెన్షన్ పడకూడదని అది చేస్తూ నేను పార్లల్గా సినిమాలు ట్రై చేసేవాడిని నాకు తెలుసు ఏదో పాయింట్లో నేను ఉద్యోగం వదిలేస్తానని తెలుసు బట్ ఎంతకాలం చేస్తాననేది అప్పుడు ఓకే ఏదో టైంలో టైం చెప్తుందిలే కాలం అదే చెప్తుంది ఈ టైంలో వదిలేరా అని ఏ మూవీ చూసినా ఆ క్యారెక్టర్కి యాప్ట్ అయిపోతారు సార్ అంటే మీరు దానిలో లైక్ అంటే మీరు ఏదైనా కోర్సెస్ చేశారా ఏం చేయలేదు యాక్టింగ్ కోర్సెస్ చేయలేదు యాక్టింగ్ నాకు తెలుసు
అది మెయిన్ స్పార్క్ మెయిన్ అది ఓకే డెఫినెట్లీ అది ఇంకా వేరే అసలు ఏం లేదు నాకు చిన్నప్పుడు ఆయన పాటలు వేస్తే కానీ నేను భోజనం చేసేవాడిని కాదంట అంటే కంపల్సరీ ఆ కంపల్సరీ ఆ పాటలు వేసి నాకు భోజనం పెట్టి మళ్ళీ అంటే అంత పిచ్చి నాకు కొంతమంది రకరకాలుగా ట్రై చేసి ఆఖరి సినిమాల్లో వస్తారు ఫస్ట్ నుంచి ఐ వాంటెడ్ బీ అన్ యాక్టర్ యాక్టింగ్ అంటే చాలా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం ఓకే స్వోడ్ ఫైటింగ్ నేర్చుకోవాలని అది నేర్చుకోవాలని మా ఇంట్లో వాళ్ళని చంటేసేవాడిని అంట కాకపోతే అవి నేర్చుకోకుండానే ఓకే సార్ మీరు దేన్ని ఎక్కువ స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తారంటే కార్డియోనా లేదా వెయిట్ ట్రైనింగ్నా అంటే చాలామంది కార్డియో చేస్తే ఫిట్గా ఉంటారు అంటారు కొంతమంది వెయిట్ వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేస్తే బోన్ డెన్స్ నేను రెండు కాంబినేషన్ చేస్తాను ఓకే అంటే నాకు రెండు చేయాలంటుంది ఇప్పుడు ఏదో ఒకటే చేస్తే నాకు కార్డియో చేసి అప్పుడు చేశాను ఓన్లీ కార్డియో చేస్తే మసల్ లాస్ అయిపోయాను ఓన్లీ మసల్ చేస్తే బల్క్ అయిపోయాను నేను ఎలా అయిపోయాను అంటే హల్కలో అయిపోయాను అనమాట మొత్తం నా మామూలుగానే నా నా షోల్డర్ పెద్ద బ్రాడ్ షోల్డర్స్ బ్రాడ్ షోల్డర్స్ దానివల్ల నేను కొంచెం చేసినా కదా హెవీగా కనిపిస్తాను ఓకే సో రెండు కాంబినేషనే నేను ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేశాను అంటే కార్డియో చేసి వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేసేవాడిని సో రెండు బ్యాలెన్స్లో ఉండేది రెండు బ్యాలెన్స్ ఏదో ఒక్కటే చేస్తే నాకు ఎప్పుడు మరీ సన్నం అయిపోవడం లేదా మరీ లావ్ అయిపోవడం అయిపోయింది అనమాట ఓకే అందుకని రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా అంటే నాకు తెలుసు అండ్ నాకు స్ట్రాంగ్ ఇదేంటంటే నేను అనుకుంటే గ్యారంటీ తగ్గిపోతానని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు ఓకే మేబీ అంటే నాకు ఇప్పుడు తినేస్తాను డిసిప్లిన్ కొంచెం అటుగా ఉంటుంది కానీ అంటే నేను ముట్టుకోను అసలు ఓకే దాన్ని అచీవ్ చేసే దాన్ని అచీవ్ చేసే డెడికేటెడ్ ఉంటాను కానీ అది ట్రిగర్ అవ్వాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట ఓకే స్లో స్టార్ట్ బట్ స్టార్ట్ అయిందంటే సార్ మీ ప్రీవియస్ ట్రైనింగ్ స్టైల్స్కి నా ట్రైనింగ్ స్టైల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ముందు దానికి నాకు అంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ కాదు కానీ వెంకట్ నేను ఏం చెప్తానంటే అందరూ ఒకలాగే చెప్తారు ఇప్పుడు చెస్ట్ ప్లస్ అంటే ఇలాగే చేయాలంటారు లేకపోతే ల్యాట్ పుల్స్ అంటే ఇలాగే చేయాలంటారు బట్ నీదే నేను చూసింది ఏంటంటే చిన్న గ్రిప్ చేంజ్లోనే నాకు ఆ మసిల్ కాంట్రాక్షన్స్ అవి చాలా డిఫరెంట్గా అంటే టార్గెటెడ్ మసిల్కి డైరెక్ట్గా వెళ్తున్నాయి అది మేబీ ఎక్స్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో నువ్వు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆబ్వియస్లీ కౌంట్స్ అక్కడ ఏంటంటే పట్టుకొని లాగేయడమే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు అండ్ మనం జనరల్ ఏంటంటే వెయిట్స్ ఎత్తేస్తేనే ఎత్తినట్టు అనుకుంటున్నారు చెప్తే కౌంట్ కౌంట్ ఏ కౌంట్ చెప్తే బట్ నువ్వు ఫస్ట్ టైం నాకు చెప్పావు బాడీ కౌంట్ అనేది తెలీదు మనం దాని కౌంట్ అని చెప్పకూడదు దాన్ని నువ్వు మసల్ ఫ్యాటీకి వచ్చేంత వరకు చేయాలి లేదా ఆ చిన్న గ్రిప్ చేయించుతోనే నాకు చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఓకే ఇది ఇలా ఉంటుంది అనమాట అని అప్పుడు అంటే దట్స్ అస్ వేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్స్ అంటే నీ నీ ట్రైనింగ్లో బేసిక్ నాకు అర్థమైంది అది అంటే ఆ గ్రిప్ చేంజ్ నాకు ముందు తెలిసేది కాదు ఓ కింద మీద పడి ఒక లేపేయడం తప్ప దాని టెక్నిక్తో లిఫ్ట్ చేయాలి టెక్నిక్తో చేయాలనేది తెలి యువర్ టెక్నిక్ నాకు అది హెల్ప్ చేయాలి హెల్ప్ అయింది సార్ మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు కదా సో కార్డియో అండ్ వెయిట్ ట్రైనింగ్ రెండు కూడా చేస్తానండి సో మీరు లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఒక ట్రైనింగ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారు సో అది మనం ఎవ్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ వీక్స్కి చేంజ్ చేస్తున్నాం సో ఆ ప్యాటర్న్ ఎందుకు ఏంటి అనేది కూడా మీరు నన్ను అడగల నేను చేంజ్ చేస్తుంటే మీరు చేశారు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ ట్రైనింగ్ బై వెంకట్ సార్ ఓకే ఓకే హైబ్రిడ్ ట్రైనింగ్ దాని పేరు కదా ఓకే ఓకే సో సో నేను దాన్ని స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశాను సార్ సో దీనివల్ల ఎంతో మందికి వండర్ఫుల్ మెమరబుల్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ నా పైన నేను అప్లై చేసుకొని సో ఎంతో మంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశాను ఓకే సో అది నా క్లైంటల్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ అని చెప్పవచ్చు ఓకే ఓకే సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఈ మంత్లో ట్వంటీ థర్డ్ ఒక మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా సార్ మన గుర్తుంద సీతాకాలం గుర్తుంద సీతాకాలం సో దానికి ఏదైనా డిఫరెంట్ లుక్లో కనపడతారు సార్ అంటే ఒక యంగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ లుక్ ఒకటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ లుక్ ఒకటి తర్వాత వేరే ఇంకా లైఫ్ కాలేజ్ అంటే బేడ్ అదే బేడ్ ఏమి ఉండదు క్లీన్ షేవ్ వేసుకొని ఒకటి ఏదో ఒక లుక్ పర్లేదు సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది తమన్నా గారు అవును చూసిన సినిమాలు మెగా ఆకాష్ కావ్య శెట్టి అంటే ఒక 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 అబ్బాయి ఒక మనిషి జీవితంలో ఒక మూడు ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ మూడు ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే వాడు ప్రతిసారి ట్రూ లవ్ కోసం ఎదుగుతూ ఉంటాడు ఆ ట్రూ లవ్ అనేది మనిషి కాదు మనిషి మిగిల్చే మెమరీసే ఆ ట్రూ లవ్ అంటే ఆ మెమరీస్తో నువ్వు ఉండగలనప్పుడే అదే ట్రూ లవ్ అని తెలుసుకునే ఒక ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ అది లవ్ స్టోరీ ఓకే అసలు క్రేజీ వచ్చింది సినిమా
సో మొన్న మధ్య ఒకటి నేను టీజర్ ఏదో చూసాను సార్ కృష్ణమ్మ కృష్ణమ్మ అద్రిపోయింది సార్ లుక్ అది అవును థ్యాంక్ యూ దానిలో ఒక సాంగ్ విన్నాను సార్ నేను సూపర్ ఉంది అది మామూలు సాంగ్ అవునవును ఏమవుతుంది ఒక మెలోడీ ఏమవుతుందో మాలో అని అది చాలా అద్భుతం సిట్యుజన్ పడాడు సూపర్ సాంగ్ అది సూపర్ సాంగ్ అది అది సూపర్ హిట్ అయ్యింది చాలా అయింది 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 చాలా సూపర్ సార్ అండ్ అది కూడా త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది ఇయర్ 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 రిలీజ్ ఓకే అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు మా వ్యూవర్స్ కి అలాగే మిమ్మల్ని ఎంతో మంది అభిమానించే ఫ్యాన్స్ కి ఒక ఫిట్నెస్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ అంటే దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ప్రతి ఇండివిజువల్కి ఫిట్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఒక టీచర్ కూడా సో ఎక్కువ సేపు స్టాండ్ నుంచొని ఒక లెసన్ చెప్పాలంటే ఎంతో పేషెన్స్ ఉండాలి సో అలా ప్రతి మనిషికి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు కూడా ఫిట్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కదా సార్ సో అలా మీరు మా యూత్కి ఏం చెప్తారు సార్ మీరు ఫిట్నెస్ యూత్కి ఏం లేదు అలాగా ఫిట్నెస్ అంటే పారిపోకుండా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అంటే నేను వెంకటరం అంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి చాలా రెగ్యులర్గా చేస్తాను వర్క్అవుట్స్ అండ్ అంటే నా నా లైఫ్లో అది చాలా డిఫరెన్స్ నేను నేనే చూస్తున్నాను అంటే ఫ్యాటిక్ తగ్గింది ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది ఐ థింక్ నేను ఇందాక చెప్పినప్పుడు ఫిట్నెస్ అనేది ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ మన మనం ఎలా అయితే రోజు అన్నం తింటాము వాటర్ తాగుతాము పడుకుంటాము ఆ లైఫ్ వర్క్అవుట్ కూడా చేయాలి అప్పుడే అంటే క్వాలిటీ లైఫ్ ఉంటుంది అన్నది నా పాయింట్ ఏదో అరవై ఏళ్ళకి మురుకు నొప్పి లేకపోతే వేరే వేరే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది కానీ క్వాలిటీ లైఫ్ ఉండకపోవచ్చు నేను చాలా మంది చాలా నేను ఫిట్నెస్ చేయడానికి ఖాళీ నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను నేను సో నా బిజినెస్లో బిజీ అని చెప్పి వందల కోట్లు సంపాదిస్తారు కదా సార్ అంటే అదే అంటే బేసికలీ ప్రకాష్ రాజు గారు సార్ అన్నారు నేను ఎప్పుడు సార్ మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎలా సార్ మాకు అంటే అరే నాకు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఉందిరా వన్ డేలో నాకు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ కాదు అని అన్నారు ఒకసారి నాకు బాగుతుంది అంటే అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రయారిటీస్ ఓకే వెంకట్ అంటే మనం టైం లేదు అంటాం టైం లేదు కదా ప్రయారిటీ లేదు ఆ టైంకి యూనో ఓకే ఎందుకు రాలేదురా అంటే అది టైం లేదు అంటాం టైం హీ వాజ్ నాట్ అవర్ ప్రయారిటీ అలాగే ఫిట్నెస్ మనం ప్రయారిటీ కాదు కాబట్టి టైం లేదని చెప్పేస్తాం మనం మై సో దట్ ఇప్పుడు మనం మనకు మనం ఒక ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పేసుకొని పడుకుంటే బెటర్ కదా ఊరికే మనం తిట్టుకోవడం ఎందుకని సో ఐ థింక్ ప్రయారిటీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫుడ్ వాటర్ స్లీప్ ఏదైతే మ్యాండేటరీయో వర్క్అవుట్ టెన్ ట్వంటీ మినిట్స్ యూ వర్క్అవుట్ అండ్ నీకు ఇంకా బాగా తెలుసు కదా నాకు అంటే నేను ఏదో నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ చెప్తున్నాను కానీ బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్ షుడ్ బి అ మ్యాండేట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ మీ ఫిట్నెస్ జర్నీస్ని మీ లైఫ్ స్టైల్ని బేసిక్గా మా వ్యూవర్స్కి మీ ఫ్యాన్స్కి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు క్లియర్గా షేర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.